করে বাড়ছে নদ নদের পানি ভোলার রাজাপুরে মেঘনার তীব্র স্রোত গিলে খাচ্ছে ভিটে মাটি ফসলি জমি টাঙ্গাইলে বানের পানিতে ভাসছে জনপদ চামড়া শিল্প নগরের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করায় জরিমানা হবে চীনা প্রতিষ্ঠানের জড়িত বাংলাদেশীদেরও জবাবদিহি তার আওতায় আনার তাগিদ মংলাকে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরে নেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রকল্প সম্ভব হবে একসাথে পনেরোশো বাণিজ্যিক জাহাজ হ্যান্ডলিং বাস্তবায়ন হলে চাহিদা বাড়বে বহুগুণ উজবেকিস্তানের সঙ্গে পর্যটন ব্যবসার দোয়ার খুলতে চায় বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন ও ঢাকা তাসখন্দ সরাসরি ফ্লাইট চালুর প্রস্তাব ইতিবাচক মনোভাব উজবেক সরকারের এবং সাগরে জালে পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ সরবরাহ বাড়ায় বাগের হাটের পাইকারি বাজারে কমেছে দাম দূর দূরান্ত থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন পাইকার ক্রেতারা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি শাইলা রহমান ইমা সারা দেশে একযোগে শুরু হয়েছে করোনার দ্বিতীয় ডোজের গণটিকা ক্যাম্পেইন কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভিড় করছেন টিকা প্রত্যাশীরা বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে ময়মনসিংহের মুকুল নিকেতন টিকা কেন্দ্রে আছেন রিপোর্টার হারুন রশিদ সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে হারুন সিংহে করোনার দ্বিতীয় ডোজ গণটিকার যে যারা প্রথমবার গ্রহণ করেছিলেন তাদের যে দ্বিতীয় ডোজ সেটি কিন্তু দেয়া শুরু হয়েছে আমরা এই মুহূর্তে আছি ময়মনসিংহের যে মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের যে গণটিকা কেন্দ্র আছে সেখানে তবে আমরা এখানে যে বিষয়টি দেখছি সেটি হচ্ছে যে প্রথম ডোজ দেওয়ার সময় আমরা মানুষের যেমন প্রচুর ভিড় দেখেছিলাম বা প্রচুর মানুষজনের উপস্থিতি ছিল কিন্তু আজকে দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিন্তু সেই অবস্থাটি আমরা দেখছি না এবং মানুষজনের উপস্থিতি কিছুটা কম এবং শুধু এই কেন্দ্রই নয় আমরা যে বিভিন্ন কেন্দ্র আছে বিভিন্ন কেন্দ্রে আমরা ঘুরে যে বিষয়টি দেখেছি সব কেন্দ্রেই কিন্তু আজকে গণটিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের উপস্থিতি কিছুটা কম এবং এখানে যারা টিকা দিচ্ছেন বা এই কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা যেটি বলছেন যে আসলে হয়তো আজকে যেহেতু তিন দিনের যে কর্মসূচি গণটিকার সেই কর্মসূচিটি আজকে যেহেতু এখানে শুরু হয়েছে এবং আরও দুই দিন চলবে সেই দুই দিন হয়তো দেখা যাবে যে মানুষের ভিড় আরও বাড়বে এবং বেলা যত যাবে বাড়বে ভোরে মানুষজনের ভিড় আরও কম ছিল এখন কিছু মানুষজন আসছেন টিকা দিচ্ছেন দিয়ে চলে যাচ্ছেন আরেকটি বিষয় যেটি বলা হচ্ছে যে আমরা যে কেন্দ্রটিতে আছি এই কেন্দ্রটিতে কিন্তু তিনটি বোত আছে এবং এই তিনটি বোতের কারণে এই তিনটি বোতের কারণে এখানে কিন্তু মানুষজন আসছেন আর টিকা দিয়েই চলে যেতে পারছেন আর এখানে আমরা যদি একটু বলি যে খুব সুশৃঙ্খলভাবেই এখানে টিকাদান টিকাদান হচ্ছে এবং কোনো বিড়ম্বনা নেই বিড়ম্বনা ছাড়াই মানুষজন কিন্তু টিকা দিয়ে তারা এখান থেকে চলে যেতে পারছেন এবং এই ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন সহ ময়মনসিংহ জেলার যে প্রথম ডোজ গণটিকা কেন্দ্র যে যে যা কেন্দ্রে হয়েছিল সবগুলো কেন্দ্রেতেই কিন্তু একইভাবে সেই টিকা দেওয়ার কার্যক্রম চলছে এবং সাধারণ মানুষ লাইনে এসে দাঁড়িয়ে তাদের যে কাঙ্ক্ষিত টিকা সেই টিকাটি কিন্তু তারা দিচ্ছেন এবং আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে কথা বলেছিলাম স্বাস্থ্য বিভাগ বলছেন যে মানুষ যেন স্বস্তিতে টিকা দিতে পারেন সেই ব্যবস্থা তারা করেছেন এবং প্রতিটি কেন্দ্রেই পর্যাপ্ত সংখ্যক যারা টিকাদানকারী আছেন তারা রয়েছেন এবং স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন এবং যারা আসছেন তারা কিন্তু খুব সুশৃঙ্খলভাবেই সেই টিকা দিয়ে চলে যাচ্ছেন তো এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহ থেকে গণটিকা কার্যক্রমের সর্বশেষ ময়মনসিংহের মুকুল নিকেতন টিকা কেন্দ্র থেকে গণটিকা ক্যাম্পেইনের সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হারুন ও রশিদ মেঘনা নদীর তীব্র স্রোতে ভোলার রাজাপুরে পানি উন্নয়ন বোর্ড বালু ভর্তি জিওটিউব ফেলেও ভাঙন ঠেকাতে পারছে না এতে আতঙ্কে রয়েছে কয়েকশো পরিবার ইতোমধ্যে বিলীন হয়ে গেছে প্রায় সাড়ে সাতশো মিটার এলাকা ঝুঁকিতে বসত ভারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বহু স্থাপনা নাসির উদ্দিন লিটনের তথ্য ও উৎপল দেবনাথের ছবি নিয়ে রিপোর্ট প্রচণ্ড স্রোতের আঘাতে ধসে যাচ্ছে নদীপার সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের জোরখাল থেকে চর মোহাম্মদ আলী পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার এলাকায় দেখা দেয় ভাঙন দু সপ্তাহ ধরে চলা ভাঙন তাণ্ডবে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে জোরখাল ও চর মোহাম্মদ আলী গ্রামের প্রায় সাড়ে সাতশো মিটার এলাকা ভিটে বাড়ির পাশাপাশি ফসলি জমি বাগান হারিয়ে নিঃস্ব অনেকে ঘর বাড়ি সরিয়ে নিলেও গাছপালা তলিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তেই ঝুঁকির মুখে রয়েছে তিনটি স্কুল সহ বহু বসত বাড়ি 
ভাঙনের রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ড জোরাখালে দুশো মিটার ও চর মোহাম্মদ আলীতে দুশো আশি মিটার এলাকায় বালু ভর্তি জিও টিউব ফেলেছে তাতে ভাঙন কিছুটা কমলেও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অব্যাহত রয়েছে তবে কিছুদিন ধরে জিও টিউব ফেলার কাজ বন্ধ থাকায় ক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্তরা পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে ঢাকা থেকে জিও ব্যাগ আসলে বন্ধ কাজ আবারও শুরু হবে ভাঙন রোধে চার কিলোমিটার এলাকায় স্থায়ী প্রতিরক্ষার জন্য প্রকল্প জমা দেয়া হয়েছে বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড সময় সংবাদ ভোলা চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করায় এবার জরিমানার আওতায় নিয়ে আসা হবে চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে সামগ্রিকভাবে জরিমানার পরিমাণ কত হবে তা নিয়ে মনিটরিং টিম কাজ করছে বলে জানিয়েছে বিসেক ট্যানাস সংশ্লিষ্ট ও অর্থনীতিবিদরা বলছেন শুধু ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নয় জড়িত বাংলাদেশি কনসালটেন্টদেরকেও জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট সাভারে চামড়া শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার প্রাথমিকভাবে নির্মাণের কথা ছিল মালিক পক্ষের পরবর্তীতে সিটিপি ডাম্পিং ইয়ার্ড ও ওয়ার্কশপ নির্মাণে হাইকোর্টের আদেশে দায়িত্ব পায় চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান জিংসু লিংজি এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন কোম্পানি দুই সালের মার্চে ২৪ মাস সময় দিয়ে কার্যাদেশ দেওয়ার পর কয়েক দফা মেয়াদ বাড়িয়েও সিটিপি শতভাগ কার্যকর করতে পারেনি চীনা প্রতিষ্ঠান এমনকি দুর্বল পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবস্থাপনা ও যন্ত্রপাতির তৈরির একটি ওয়ার্কশপ তৈরি না করায় ব্যয় বেড়েছে প্রতিনিয়ত এছাড়া সিটিপি পরিচালনায় বিদ্যুৎ বিলও কয়েক গুণ বেশি দিতে হয়েছে বিসিককে এমন অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে কাজ শেষ না করাই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটিকে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা জরিমানা করা হবে বলে জানিয়েছে বিসিক যে সমস্ত কাজ হয় নাই হ্যাঁ এটা রুল অনুযায়ী সে সমস্ত কাজের জন্য যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে সেটা তো পাবেই না এছাড়াও সিভিল কাজের অংশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো টোয়েন্টি পারসেন্ট তাদের জরিমানা থাকে পঁচিশ কোটি সামথিং টাকা এটা হলো আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে আমরা লিখেছি এদিকে শিল্পনগরীর স্পর্শ কাতর কারিগরি স্থাপনাগুলো সঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে কিনা তা তত্ত্বাবধানের জন্য দুই হাজার সালে নিযুক্ত করা হয় বুয়েটের বিআরটিসিকে কিন্তু চীনা ঠিকাদারের কাছ থেকে চুক্তি অনুযায়ী কাজ বুঝে না নেয় তাদেরকেও জবাবদিহির আওতায় আনার কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা বুয়েটের এখানে অনেক দায়িত্ব ছিল চায়নাদের থেকে যেভাবে এসিটিপি বুঝিয়ে নেওয়া দরকার ছিল সেভাবে ওনারা নেয় নেয় যারা যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের যে দায়ী দায়িত্ব ছিলেন তাদের যে স্কোপ অফ ওয়ার্ক ছিলেন তারা সেটা সঠিকভাবে করেছেন কিনা সেই জন্যই তো নিয়োগ দেয়া তো সেটি যদি না করে থাকে আমি তো মনে করি একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি ট্রান্সপারেন্সির যে ব্যাপারটা আছে সেটি তো অবশ্যই সরকারের সব ক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা উচিত প্রকল্প শেষ হয় বর্তমানে শিল্পনগরীর সিটিপি রক্ষণাবেক্ষণ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তেরো সদস্য বিশিষ্ট কোম্পানিকে কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা নানামুখী পদক্ষেপের পাশাপাশি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে মোংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ এতে বাড়ছে জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সরকারের রাজস্ব ছয় লাইনের সড়ক ব্যবস্থা পদ্মা সেতু আর রেল প্রকল্পের কাজ শেষ হলে কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্ব বাণিজ্যিক বাজারে পরিচিতি লাভ করবে বলে আশা মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মোংলা প্রতিনিধি মাহমুদ হাসানের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট উনিশশো পঞ্চাশ সালে চালনা থেকে মোংলায় স্থানান্তর হয় বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলে এটি এ অবস্থায় বর্তমান সরকারের ভীষণ দু হাজার একুশ ও দু হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নে মোংলাকে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত করতে বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বন্দরে একসাথে পনেরোশো বাণিজ্যিক জাহাজ হ্যান্ডেলিং করা সম্ভব নতুন দুটি জেটি কন্টেনার ইয়ার্ড সার্ভিস ভেসেল জেটি মাল্টি লেভেল কার ইয়ার্ড সড়ক ও জলযান ক্রয় সহ বিভিন্ন সামগ্রীর পাঁচশো বারোটি কম্পোনেন্ট সংযোজন হবে ইতিমধ্যেই সাতশো কোটি টাকার আউটার বার ড্রেজিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে প্রকল্পের কাজ শেষ হলে সক্ষমতা তিন গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে জানান বন্দর চেয়ারম্যান আমাদের কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হবে কিছু বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কশপ তৈরি হচ্ছে সিক্সপ্লেন্স রাস্তা তৈরি হবে এতে করে স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের যে কানেকটিভিটি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে পদ্মা ব্রিজ বাজার করে আমরা আশা করছি দুই তিন বছরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে একটা সফল বন্দর হিসাবে 
উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বন্দরের চাহিদা বেড়ে যাবে বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে কর্মচাঞ্চল্য মংলা বন্দরে আগে কিন্তু গাড়ির জাহাজ আসতো না এখন কিন্তু অলরেডি ঘাটে পাটে গাড়ির জাহাজ বেড়ে এবং সেখানে হাজার হাজার গাড়ি এখান থেকে নামতেছে আটটা কন্টেনার টার্মিনাল আমরা নির্মাণ করব যার মাধ্যমে আমরা প্রায় আট লক্ষ টিউস কন্টেনার হ্যান্ডলিং এর ক্যাপাসিটি অর্জন করব গত অর্থ বছরে বন্দরে জাহাজ ফিরেছে নয়শো উনসত্তরটি আর কন্টেনার হ্যান্ডলিং হয়েছে তেতাল্লিশ হাজার টিউস উজবেকিস্তানের মানুষকে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত দেখাতে চায় বাংলাদেশ অন্যদিকে সচক্ষে দেখতে চায় দেশটির ইসলামী নিদর্শনগুলো এজন্য বাংলাদেশে দূতাবাস স্থাপনের পাশাপাশি চালু হওয়া দরকার ঢাকা তাসখন্দ সরাসরি বিমান চলাচল দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে এসব উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এ সময় তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ ও পররাষ্ট্র দপ্তরকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী তাসখন্দ থেকে আরও জানাচ্ছেন জুবায়ের ফয়সাল একজন উজবেক নাগরিককে যদি সমুদ্র বিলাসে যেতে হয় তাকে কাজাকিস্তান কিংবা তুর্কমেনিস্তান পার হয়ে যেতে হয় কাস্পিয়ান সাগরে কিন্তু ভ্রমণের জন্য খুব একটা পর্যটন বান্ধব নয় কাস্পিয়ান ঠিক এই জায়গাটিতেই বিশাল এক সম্ভাবনা দেখছে বাংলাদেশ ধর্মীয় দিক থেকে মিল থাকায় আশেপাশের দেশগুলোর তুলনায় উজবেকদের জন্য সমুদ্র সৌন্দর্য উপভোগে আদর্শ স্থান হতে পারে কক্সবাজার আবার উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক স্থানগুলোতেও আসতে চান বাংলাদেশি পর্যটকরা বিমান যোগাযোগ কিংবা ভিসা ইস্যুতে এখনও দুদেশকেই নির্ভর করতে হয় অন্য আরেক দেশের উপর আর তাই দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে শিগগিরই তাসখন ঢাকা সরাসরি বিমান চালুর আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ ফ্লাইট চালুটা কিন্তু ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে রাষ্ট্রদূত বলেছেন যে এটা ফাইনাল স্টেজে আছে তাদের জন্য কিন্তু ঠাকুরটা একটা আকর্ষণ জিনিস হবে আমরা ডেভেলপ করে তাদেরকে যদি পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালু হওয়া দরকার আমরা ইতিমধ্যে অনেক দূরে গিয়েছি আশা করছি শিগগিরই সুখবর দিতে পারবো বাণিজ্যিক হিসাবে বছরে গড়ে মাত্র চল্লিশ মিলিয়ন ডলারের মতো পণ্য আদান প্রদান করে দুদেশ সংখ্যাটা বাড়াতেই তাই নেওয়া হচ্ছে নানামুখী পদক্ষেপ আবিষ্কারের নেশায় ছুটছে মানুষ কখনো কর্মক্লান্তি কাটাতে কখনো অবসর উদযাপনে আবার কখনো বাণিজ্য লক্ষ্মীর সন্ধানে আসলে সময় এখন বাধাহীন যাত্রার আর তাই উজবেক আর বাংলাদেশ সরকারও চায় দুদেশের নাগরিক পর্যায়ে তৈরি হোক সম্প্রীতির বন্ধন খুলে যাক সংস্কৃতি আর সম্ভাবনার সবগুলো বন্ধ দরজা জুবায়ের ফয়সাল সময় সংবাদ উজবেকিস্তান শেয়ার বাজারের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে শেয়ার বাজারের অন্তর্ভুক্ত কোম্পানির নিয়ম মানতে হবে দু সালে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এসএমই প্রতিষ্ঠানকে শেয়ার বাজারে অন্তর্ভুক্তির গ্যাজেট প্রকাশের পর এবার সমঝোতা চুক্তি করল ডিএসসি ও এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠান দুটি নীতি নির্ধারকরা বলেন এই উদ্যোগ এসএমই তথা অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে শেয়ার বাজারে অন্তর্ভুক্ত বড় কোম্পানির মূলধন সংগ্রহ করতে পারলেও এতদিন সে সুযোগ ছিল না এসএমই কোম্পানিগুলোর তবে দু সালে বিএসএসি গেজেট প্রকাশ করে এসএমই ব্যবসার জন্য শেয়ার বাজারে অন্তর্ভুক্তির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে এরই ধারাবাহিকতায় দু হাজার উনিশে ডিএসই এসএমই প্ল্যাটফর্ম চালু করে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে এসএমই এবার এসএমই ফাউন্ডেশন ও ডিএসই একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করল এই চুক্তির মাধ্যমে পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত করতে এবং উদ্যোক্তাদের সব রকম সহায়তা করা হবে আমরা যেন এস এমই উদ্যোক্তাদেরকে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে সত্যিকার অর্থে ক্যাপিটাল সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে দিতে পারি এইটি হবে আমাদের ডিএসি এবং এস এমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যৌথ উদ্যোগ এবং আমরা সার্বিকভাবে আপনাদের সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছি এস এম ইউ ডেফিনেশনটা চেঞ্জ করে দিয়েই আমরা ওকে এস এমই থেকে আরও সুপার এস এমইতে আমরা নিয়ে যাব এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের ভূমিকা বেশি থাকলেও বাংলাদেশে এখনও কম নতুন এ চুক্তি মূলধন ঘাটতি মিটিয়ে ব্যবসা বড় করতে সহায়তা করবে বলে মনে করেন নীতি নির্ধারকরা আপনার অর্থ সংস্থানের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে আর যাওয়ার প্রয়োজন আপনার নেই স্টক মার্কেটে আসতে গেলে আপনাকে কিছুটা কর্পোরেট গভর্নেন্স এবং অ্যাকাউন্টিংয়ের যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে তার ভিতরে আপনাকে আসতে হবে
ছোটরাই ভালো মানুষ আর বড়রা ভালো মানুষ হতে পারছে না বাংলাদেশে এটা কিন্তু রিয়ালিটি যিনি পাঁচশো কোটি এক হাজার কোটি টাকা নেবেন তিনি একটা অংশ বাইরে দেশের বাইরে পাচার করতে পারেন এই কথাও কেউ কেউ বলছেন সব মিলিয়ে আমাদের দেশের বিগ লোন হ্যাজ বিকাম এ বিগ প্রবলেম এখন কিন্তু আমাদের এই এস এম ই এম এফ আই এই যে যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করে এদের দিকে আসতে হবে এস এম এদের পুঁজিবাজার থেকে মূলধন আহরণের ক্ষেত্রে পেইড আপ ক্যাপিটাল ন্যূনতম পাঁচ কোটি টাকা থেকে সর্বোচ্চ তিরিশ কোটি টাকা হতে হবে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা পণ্যবাহী ট্রাকের সিরিয়ালের নামে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরের বিপরীতে ভারতের ঘোজাডাঙ্গা বন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে চলছে চাঁদাবাজি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা বিস্তারিত জানাতে ভোমরা বন্দর থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মমতাজ আহমেদ বাপি বাপি क्षतिग्रस्त हमदिके जेम राजस्व घाटती हमदिगे ऋण बोझा माथा नहीं ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমদানিকারকরা তার উপর সম্প্রতি এই আজ থেকে শ্রমিক দত ঘটে ডাক দিয়েছে হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়ন তারা সাধারণ নির্বাচন চাই সেই সাধারণ নির্বাচনের দাবিতেই এই শ্রমিক সংগঠন আপনি ধর্মঘটে ডাক দিয়েছে আবার অপর একটি শ্রমিক সংগঠন তারা এই মায়াদুত্তীর্ণ কমিটি চায় না তারা জেডিএন এর অনুমোদিত কমিটি তারা ক্ষমতায় আসতে চায় এ নিয়ে যে শ্রমিক অসন্তোষ এই শ্রমিক অসন্তোষের মুখে পড়েছে আমদানিকারকরা ব্যবসায়ীরা এতে করে সাতক্ষীরার বোমরা স্থলবন্দরে যে ব্যবসায়িক স্বাভাবিক গতি অনেকটি মন্থর হয়ে গেছে আমরা আমাদের কাছে ব্যবসায়ী সিএনডিএফ এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছে যে তারা এই অনিয়ম তান্ত্রিক ভাবে এই যে শ্রমিক অসন্তোষ এই শ্রমিক অসন্তোষের মুখে পড়েছে আমদানি কারক হচ্ছে যে এই মেদুত্তীর্ণ কমিটি তারা দেখতে চায় না এই নিয়ে এই যে শ্রমিক অসন্তোষ এতেও ব্যাহত হচ্ছে সাতক্ষীরার ভোবরা স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম যে এগারোশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তারা যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলছিল তা দুই মাসে মাত্র একশো দুই কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে বলে কাস্টম সূত্র আমাদেরকে জানিয়েছে এইভাবেই সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে ধীমে গতিতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলছিল তা দুই মাসে মাত্র একশো দুই কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে বলে কাস্টম সূত্র আমাদেরকে জানিয়েছে এইভাবেই সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরের কার্য সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর থেকে সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মমতাজ আহমেদ বাপি ইলিশে সয়লা বাগেরহাটের কেবি বাজার মিলছে নানা আকারের ইলিশ পাশাপাশি পাওয়া যাচ্ছে অন্যান্য প্রজাতির মাছও তবে এবার ইলিশের দাম আগের তুলনায় কম দূর দূরান্ত থেকে পাইকার ও ক্রেতারা মাছ কিনতে ভিড় করছেন বাজারে বাগেরহাট প্রতিনিধি আলী আকবর টুটুলের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট জেলেদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ছে ইলিশ এসব মাছ ট্রলারে করে সাগর থেকে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বাগেরহাট কেবি বাজার পাইকারি হাটে কাকডাকা ভোরেই আশপাশের জেলা থেকে ক্রেতা ও পাইকাররা ভিড় করছেন বাজারে বাজারে ইলিশের সরবরাহ এবার ভালো থাকায় দামও কমেছে প্রতি এক কেজি ওজনে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে নয়শো থেকে এক হাজার পঞ্চাশ টাকায় এছাড়া পাঁচশো থেকে ছয়শো গ্রাম ওজনের ইলিশ চারশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে লইটা কলম্ব ট্যাংরা সহ অন্যান্য মাছের দামও কমে বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে আড়াইশো টাকা কেজিতে এবার ইলিশ ধরা পড়ছে কিন্তু ছোটগুলো বড়গুলো আর কি ধরা ধরা পড়তেছে না আগে যে মাছের দাম ছিল তুলনামূলক এখন একটু কমছে ছোট মাছ পরশুর বোনের পড়তে আছে কিন্তু কাজ হয় কি দাম নাই এক কেজি সাইজের ওজনের ইলিশ মাছের মূল্য হচ্ছে আপনার নয়শো থেকে এক টাকা কেজি 
পাঁচশো গ্রামের ইলিশ মাছের কেজি হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো টাকা সাগরে এভাবে ইলিশ ধরা পড়া অব্যাহত থাকলে জেলেরা লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলে মনে করেন মৎস্যজীবী নেতারা জনগণের ক্রায় ক্ষমতার মধ্যে আছে এভাবে যদি দীর্ঘ সময় মাস পরে জেলেদের দুঃখ দুর্দশা বসবে বাগেরহাটের কেবি বাজার পাইকারি হাটে ভরা মৌসুমে প্রতিদিন প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকার ইলিশ সহ অন্যান্য মাছ বিক্রি হয় সময় সংবাদ বাগেরহাট চাইলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কন্টেন্ট অপসারণ বা তালা মারার ক্ষমতা সরকারের নেই বলে সাফ জানালেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তিনি বলেন এক্ষেত্রে ফেসবুক ইউটিউবের কাছে সরকার অসহায় আপত্তিকর ভিডিও অপসারণের ব্যাপারে অনুরোধ করা হলেও সব ক্ষেত্রে তারা শোনে না বলে জানান মন্ত্রী বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে গত এক বছরে প্রায় পাঁচ হাজার আপত্তিকর ফেসবুক লিঙ্ক বন্ধ করার দাবি করেছে বিটিআরসি ঢাকায় সিনেমার আলোচিত চিত্রনায়িকা পরিমণি ও পুলিশ কর্মকর্তা সাকলাইনের ব্যক্তিগত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে এখনো না সরানোই বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ভূমিকা নিয়ে রোববার উষ্মা প্রকাশ করেন উচ্চ আদালত বলেন ক্ষমতা থাকার পরেও এসব ভিডিও না সরিয়ে মজা নিচ্ছে বিটিআরসি উচ্চ আদালতের এমন মন্তব্যের একদিন পরই সোমবার গণমাধ্যমের সামনে হাজির হল নিয়ন্ত্রক সংস্থা সংবাদ সম্মেলনে গত এক বছরে আপত্তিকর ফেসবুক ও ইউটিউব লিঙ্ক বন্ধের ফেরিস্তে তুলে ধরেন বিটিআরসির কর্মকর্তারা আমরা ফেসবুককে আঠারো হাজার আটশো ছত্রিশটি রিকোয়েস্ট করেছি রিমুভ করা হয়েছে চার হাজার আটশো অষ্টআশিটি আমরা গুগলের কাছে যে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম চারশো একত্রিশটি এখন রিমুভ করেছে তারা সিক্সটি অনুষ্ঠানে বিটিআরসির চেয়ারম্যান দাবি করেন আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও সরাতে নিয়ন্ত্রক সংস্থার চেষ্টার কোনো কমতি নেই তারপরও বিটিআরসিকে সবসময় কাট করায় দাঁড় করানো হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি আমাকে বলার আগে যেগুলো আমি করতেছি সেগুলো একটাও কিন্তু আপনারা বলতেছেন না আর একটা জিনিস একটু বলি ফেসবুক ইউটিউব সরকারের পঁচাশি ভাগ অনুরোধই উপেক্ষা করছে এক্ষেত্রে অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া কিছু করার নেই বলে মন্তব্য করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তবে আদালতের বক্তব্যের সাথে সোমবারের সংবাদ সম্মেলনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেছে বিটিআরসি শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর বহু বছরের সমস্যা ঝুলন্ত তার নগরের মূল সড়কের অনেক স্থানেই ঝুলতে ঝুলতে কোথাও মাটি স্পর্শ করেছে বিভিন্ন সেবা সংস্থার তার বেশ কিছুদিন আগে কেবল টিভি ইন্টারনেট ও টেলিফোনের তার ঘটা করে কাটা শুরু হলেও তা এখন আড়ালে চলে গেছে নগর পরিকল্পনা বিদরা বলছেন দুই সিটি কর্পোরেশনের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় উমর ফারুকের ছবিতে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট তারের জঞ্জলের ফাঁক গলেই জীবন চলে পুরান ঢাকায় প্রায় সব বাসার কোল ঘেঁষে একে বেঁকে গেছে তার বিদ্যুতের খুঁটিতে হাই ভোল্টেজের তারে কি নেই ইন্টারনেট কেবল টিভি টেলিফোন সহ নানা ধরনের বৈধ অবৈধ সংযোগ বাড়ির বারান্দা বা জানালা খুললেই এক হাত দূরেই মৃত্যু ঝুঁকি এভাবেই যুগের পর যুগ বসবাস লাখো বাসিন্দার এই তারগুলো থেকে কারেন্টে বিভিন্ন জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটে তাঁতি বাজারের ওদিকে যে কম তারে ছিল কাপড় মেলার জায়গা ছিল কাপড় মেলতে গিয়ে কারেন্ট ধরে মারা গেছে সম্প্রতি খুলনায় কাপড় শুকুতে গিয়ে বারান্দার পাশের তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান এক অন্তঃসত্তা নারী তাকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামীও বিদায় নেন পুরান ঢাকা নয় রাজধানীর প্রায় সব সড়কের পাশেই বিদ্যুতের খুঁটিতে ঝুলতে থাকা তার নেমে গেছে ফুটপাথের ওপর হাঁটতে আসে আমার চোখে লাগছিল এটা কত বড় বড় কথা বলে যে এটা 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 আপনারা দেখেন এটা কি করেন এটা চোখে লাগলে কি হবে এটা দীর্ঘদিন বছরকে বছর দীর্ঘদিন যাবত এভাবে ঝুলতেছে পুরা রাস্তা ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন মাটির নিচ দিয়ে লাইন টানার পরিকল্পনা করলেও সেটা বাস্তবে রূপ নেয়নি এখান দিয়ে ফাবার ফাইবার গেছে তারা এই নিচ থেকে পাইপ দিয়ে উঠাইছে উঠাই পোল দিয়ে কানেকটিভিটি করার পর উপরে যা তার দেখতেছেন এটা আমরা নিজেরাই খুলে ফেলে দেবো উত্তর সিটির বেশ কটি এলাকায় মাটির নিচ দিয়ে লাইন টানা হলেও কবে কাজ শেষ হবে সেটা জানা নেই মেয়র বলছেন টেকসই সমাধান পেতে সময় লাগবে ঝুলন্ত চার ছিল অনেক ওটা কিন্তু নামিয়ে ফেলেছি এবং পর্যায়ক্রমে আমরা টোটাল একটা মাস্টার প্ল্যান নিয়েছি এবং উত্তর আর বেশ কিছু অংশ নেমে গিয়েছে এবং আমরা আশা করি আগামী মাস ছয়েকের মধ্যে অনেক অংশে ঝুলন্ত তার যেটা আছে এটি কিন্তু নেমে যাবে নগরবিদদের মতে উন্নয়নের জন্য সেবা বেড়েছে সেই সঙ্গে তারের জঞ্জালে ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে জীবনও যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের কার্যক্রমের কারণে 
যে মৃত্যুগুলো হচ্ছে এগুলো অবহেলে জড়িত হত্যাকাণ্ড হিসেবে পরিগণিত না হবে শাস্তি না দেওয়া হবে এর থেকে ফেরত আসার কোনো সুযোগ নেই আমরা মনে করি সরকারের ঐকাত্মিক চেষ্টা নীতিমালা যাই থাকুক না কেন দায়বদ্ধ আচরণ নিশ্চিত করা গেলেই এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তার মতে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগেই সেবা সংস্থাগুলোকে সমন্বিত হবে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে দিনে দিনে জলাশয়ের উপর অধিকার হারিয়ে জীবিকার সংকটে পড়েছে রংপুর অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায় প্রভাবশালীদের দখলদারিত্বে বাবদাদার পেশা ছেড়ে কেউ কুলি জোগালি করে কোন রকমে জীবনের ঘানি টেনে চললেও শারীরিকভাবে দুর্বল বয়স্ক জেলেরা অনেকটা বিপন্ন অসহায় রতন সরকারের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন শাকিল মাহমুদ এক দশক আগেও রংপুরের হারা গাছের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ধুম নদী ছিল আশেপাশের আড়াই থেকে তিনশো জেলে পরিবারের জীবিকার একমাত্র উৎস কিন্তু এই নদীকে বিল দেখিয়ে লিজ প্রথা চালুর পর ক্রমেই এই জলার ওপর অধিকার হারিয়েছেন সাধারণ জেলেরা আইনের ফাঁক ফোকরে একশো চুয়াল্লিশ সেক্টরের বিলটি এখন প্রভাবশালীদের দখলে ছয় বছরের জন্য বিলটি লিজ পেয়েছে ডেপ্রি কুড়ারপার মৎস্যজীবী সমিতি অভিযোগ এই সমিতির সভাপতি মইদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খায়রুল ইসলাম দুজনের কেউই জেলে সম্প্রদায়ের নন সভাপতি সম্পাদক দুইজনের শিক্ষক এবং একুশ জন সমিতির সদস্য তারা অবৈধভাবে গভীর গভীর গর্ত করে বালু নিয়ে যাচ্ছে বালু বিক্রি করতেছে গাছ গাছরা বাগান মাছলো তার পেছনে শেষ করছি এখন অসুবিধা আমরা আমাদের বিলটা যা আমাদের হাতে দেয় তাহলে আমাদের গরিব দুই মস্ত দিবি করে দিতে পারব প্রকৃত পেশা গোপন করে বিলটি লেজ নেওয়ার কথা অস্বীকার করলেন সভাপতি কিন্তু একজনকে গোয়াবাড়ি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আর একজনকে মাছহারি মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক বলে নিশ্চিত করলেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা আমার আসলে মস্তদিবি কার্ড এবং সেই মানে কারণ যে এর আগে আর একটা বিল খেছিলাম আমি তেপরিগুড়ে নামে একটা বিল খেছিলাম এখানে পাঁচজন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছে প্রধান শিক্ষক মাইদুল ইসলাম দুলালো বলে খাইলো বলে কোন নাম সার্টিফিকেট আছে এটা আমি জানি না প্রভাবশালীরা বেশিরভাগ জলাশয় দখল করেছে সংখ্যা কম আর বেশি কিন্তু এখন দেখা নেই আমাকে দেখতে হচ্ছে সমিতির সকল সদস্যই মৎস্যজীবী হতে হবে কিছু জায়গায় ছদ্মবেশি কিছু মানুষ এই জলমহল গুলো গ্রহণ করেছে তবে জলাশয় ইজারার ক্ষেত্রে অনিয়ম হলে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেন জেলা প্রশাসক যারা ইজারা পেয়েছে তারা যদি মৎস্যজীবী না হয় তখন সেটা নিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারবে মৎস্য অধিদপ্তর জানিয়েছে জেলায় একশো সাঁত্রিশটি বিল আর সরকারি তালিকাভুক্ত বারো হাজার দুশো বারো জন জেলে রয়েছেন রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর সংযুক্ত আরব আমিরাতে ধীরে ধীরে বিশাল আর্থিক বিনিয়োগ করে বড় প্রজেক্ট বা ইন্ডাস্ট্রি তৈরিতে হাত দিচ্ছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশটির উম্মুল খৈয়ান এলাকায় বড় বিনিয়োগে বাংলাদেশি মালিকানাধীন আল মেহাম বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্টের উদ্বোধন করা হয়েছে শিবলিয়াল সাদিকের রিপোর্ট বৈশ্বিক মহামারী করোনার প্রাদুর্ভাব কমে আসায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিনিয়োগে মনোযোগী হয়েছেন প্রবাসী ব্যবসায়ীরা এক্সপো টোয়েন্টি টোয়েন্টি এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বড় সড়ো বিনিয়োগে হাত দিয়েছেন তেমনি এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট আল মেহান বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের যাত্রা শুরু হয়েছে দেশটির উম্মুল খৈয়ান এলাকায় দুই হাজার সালে আমরা এখানে কনস্ট্রাকশনের বিজনেস শুরু করেছি আর আমাদের কোম্পানিতে আমরা অধিকাংশ বাংলাদেশিদের বিভিন্ন প্রদেশে এই কোম্পানির আওতায় আরো চোদ্দটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট রয়েছে Six months to one year, we will see an entire sea change in this particular uh, area that we are standing. We see an entire factory coming up and we are expecting to give employment to at least 150 to 200 people in this premise. We are actually even planning for a labor accommodation within this factory premises. A project is based on the fact that the government has been working on the fact that the government has been working on the fact that the government has been working on the fact that the government করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রায় দেড় বছরের জন্য ভিজিট ভিসা সংক্ষিপ্তভাবে স্থগিত করার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কুয়েতে যেতে ইচ্ছুক প্রবাসীদের জন্য ভিজিট ভিসা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শরীফ মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট 
কুয়েতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সরাসরি ফ্লাইট চালু হয়েছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বেড়েছে আরও সুরক্ষা বলয় করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এখন এই অবস্থায় আবারও চালু হচ্ছে ভিজিট ভিসা এতে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভিজিট ভিসা কুয়েত সরকার চালু করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের যে সব পরিবারের ছেলে মেয়েরা দেশে গিয়ে আকা মাসা হয়ে গেছে তাদেরকে কুয়েতে নতুন করে আনতে পারবে এই জন্য কুয়েত সরকারকে আমি আন্তরিকভাবে কুয়েত প্রবাসীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রবাসীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনা ফিতে আকা মানবায়ন এবং যারা দেশে গিয়ে আটকা পড়েছে যাদের আকামা শেষ হয়ে গেছে দেশে গিয়ে তাদেরকেও অনলাইনে আকামা লাগানোর সুযোগ দিয়েছে যাদের পাসপোর্ট ছিল না বা পাসপোর্টের মেয়াদ ছিল না এখন সদ্য একটি ঘোষণা দিয়েছে তাদেরকেও ভিজিট ভিসার মাধ্যমে কুয়েতে আসার একটা সুযোগ দিয়েছে বর্তমানে বাণিজ্যিক ও পারিবারিক ভিসা শুধু মন্ত্রিসভা থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে ইস্যু করা হয় কুয়েত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য স্ত্রী স্বামী বা সন্তানদের ভিজিট ভিসা দেয়া হয় এদিকে কুয়েতে বর্তমানে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার আকামা লঙ্ঘনকারী রয়েছেন বিমানবন্দর চালু হলে এবং তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হলে সরকার তাদের গ্রেফতার করে দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় তিন লাখ নব্বই হাজার প্রবাসী দেশে ছুটিতে গিয়ে আটকা পড়েন এতে তাদের আকামা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় এবং বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় তাদের নিজস্ব কর্মস্থলে ফিরতে পারেননি সময় সংবাদ কুয়েত এ সময়ের বাণিজ্যের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার পদ্মা সেতু ব্যবহার করে ঢাকা ভাঙ্গা রেল লাইন চালু হচ্ছে আগামী বছরের বিজয় দিবসে সেতুর দুই প্রান্তের রেল লাইন প্রকল্প পরিদর্শন করে জানালেন রেলমন্ত্রী করে বাড়ছে নদ নদীর পানি ভোলার রাজাপুরে মেঘনার তীব্র স্রোত গেলে খাচ্ছে ভিটে মাটির ফসলি জমি টাঙ্গাইলে বানের পানিতে ভাসছে জনপদ এবং চামড়া শিল্প নগরীর কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করায় জরিমানা হবে চীনা প্রতিষ্ঠানের জড়িত বাংলাদেশিদেরও জবাবদিহিতার আওতায় আনার তাগিদ এ ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সঙ্গে থাকুন সময়ের